በትግራይ ክልል በፖለቲካ ዘርፍ መሰረት ኃይሉ ለውጥ ለማምጣት እንደሚሰራ በየክሉ ምክትል ሰመስተዳድር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ተናገሩ የትግራይ አስተዳድር ፎረም ለሁለተኛ ጊዜ የተለያዩ የፖለቲካ መልካከቶች ያላቸው ድርጅቶች እና ግለሰቦች እንዲሁም ነባር ታጋዮች በተገኙበት እየተካሄደ ነው ሙሉ ጌታ ተስፋ የትግራይ አስተዳደር ፎረም ለሁለተኛ ጊዜ የተለያዩ አመለካከቶች ያላቸው የፖለቲካ ድርጅቶች ግለሰቦች እና ነባር ታጋዮች በተገኙበት በመቀለ ከተማ በመካሄድ ላይ ነው በፎረሙ የትግራይ ክልል ህዝብ ደህንነት መጠበቅና ትግራይን መለወጥ በሚቻልበት ዙሪያ ተዋይቷል ህዝባችን ማከለ ያደረገ ለውጥ መደረግ አለበት አንድ አሜሪካዊ መጥቶ ነጥቦች አስቀምጦ እነዚህና ማሉ የሚልን ከሆነ ለሃገርም ለአንድነታችንም አይጠቅመንም ስለዚህ የራሳችን ሪፎርም ማድረግ አለብን ለውጥን የሚቃወም የሀገርና ህዋት ህዝብ ሊያቅፎ ስለማይችል ተጥራርገ ለማውጣት ወደድንም ጠላንም የለውጥ አካል መሆን አለብን ትግራይን ማከለ ያደረገ የሚያስማማነ ጥብ ሊኖር ይገባል ለምሳሌ በነጻነት በኩልነትና በፍትህ መስፈን መስማማት አለብን ምክንያቱም ለነዚህ ጉዳዮች ነው ወላጆቻችን መስዋት ይከፈሉት በዚህ ከተስማማን ትግራይ ምን ያስፈልጋታል በሚል እንነጋገራለን መጀመሪያ ግን የትግራይ ክብርና ጥቅም መከበር አለበት ባሁን ሰዓት ያለውን የለውጥ ሂደት ትግራይንና ህዝቦቿ አንዴት እንደሚጠቅምና ዘላቂ ወስተና በሚያረጋግጥበት አካሄድ ላይ ከተሳታፊዎች ለተነሱ ጥያቄዎች ምላሽ ተሰጥቷል ለህዝብ ትግራይ ንሩሁኡ ንኹብርታቱ ንታሪኹ ንባሉ ለትግራይ ህዝብ ባህል ታሪክና ማንነት እንዲሁም ጥቅምና ክብር የታገላቹ ይመስለን ነበር ለህዝብ ሳይሆን የትግራይ ህዝብ እንደመጠቀም ያደርጋችሁት ነበር ማለት ነው ይህ ትልቅ ክደት ነው ወይ ይቅርታል ልጠይቁን ይገባል ካልሆነ ደግሞ እረምት ልትሰጡን ይገባል ከም መሳርሕ ልካዶ ዝሁሉ ንባልኻስ ንኻሊስ ናብ ሐውና ናብ ህዝብን መጠቀም ያደርገ እንዴት ለራስና ለሌሎች ወደ ሳታስ ገባለ እንዴትስ የድሜ ልክት ግል ታደርጋለ ይህ ምን ማለት ነው እንደዚህ ዓለም መሆኑን ደግሞ እያንዳንዱ በትግል ላይ የተሳተፈ የትግራይ ህዝብ ያውቃል ስለዚህ በዚህ መልኩ ባትረዳው ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ተመስርቶ ሁሉም ጭቁም ቤሮች ነፃ ወጥተው በጋራ ለመኖር ነው የያካቢውን ጥያቄ ዘን የታገል ነው የክልሉ ምክትል ርዕሰ መስራደር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል በክልሉ በተለይም በፖለቲካው ዘርፍ መሰረታዊ ለውጥ ለማምጣት ይሰራል ብለዋል ሁሉም ከም ያው ተደጋግፈና ወደ ሀገር ይመጣል ባል ነገር ይብና ሁሉም ሁላችንም ተደጋግፈን እንጂ ህዋሃት ለብቻው የሚባል ነገር የለንም አረናም የራሱ ተልኳለው ማህበራትና ሚዲያም እንደዚሁ ስለዚህ በውጭም በውስጥም ያለው ትግራይ ተንቀሳቅሶ የሚፈልገው ለውጥ ማምጣት አለበት ህዋሃትም የራሱ ሚና ይጫወታል የሚል ሐሳብ አለኝ ወረሙ ትግራይን መለወጥ በሚቻልበት የትግራይ ጥቅም ኢትዮጵያዊነት በማረጋገጥ በሚል ነው እየተካሄደ ያለው በጣም በጣም ጥሩ ኮንፈረንስ ነበር ማለት ከተጠበቅ ነው በላይ ነው የተነሱ ጥያቄዎች አገራዊ ሆኑ ብሄራዊ ወይም ክልላዊ ያንን ለማገናኘት የነበረው ውይይት በጣም ጠንካራ ነበር ምክንያቱም በዛ መስመር ላይ አንዳንድ አስቸጋሪ ነገሮች እንዳሉ ይታወቃል ሆነም ግን በውይይቱ ጥሩ ያበሰል ነው ይመስለኛል ፎረሙ በፍቃደኛ ግለሰቦች አስተባባሪነት እየተጀመረ ነው ለኢቲቪ ዜና ሙሉ ጌታ ተስፋይ መቀለም በሌላ ዘይና በሄራዊ መግባባትን በመፍጠርና ህዝቦችን በለማት ለማሳሰር የተፈጠረው ለውጥ ማስቀጠል እንደሚገባ ተገለጸ። በመቀለ የተካሄደ ባለው የትግራይ አስተዳደር ፎረም ሙራና የፖለቲካ ተንታኞች በወቅቱ የሀገራዊት የሀገራቸው የለውጥ ለተና በሀገር ግንባታ ዙሪያ ውይት አካሄደዋል። በውይቱ በሀገሪቱ ይታያለው የለውጥ ጉዞና የሀገር ግንባታ በተመለከተ አጭር ማብራሪያ ሰጥቶት አቶ ልደቱ አያለው በሀገሪቱ በርካታ ወጣቶች የተመዘገቡ ቢሆንም የፖለቲካ መዳሩ ግን የተጠበቀውን ያህል ርቀት አልተጓዘም ብለዋል ላለፉት 27 አመታት የታየው ቀላል የማይባል የኢኮኖሚ እድገትና የመሰረተ ልማት ግንባታ አሁን የተፈጠረው አደጋ የበለጠ ፈጣንና ከባድ እንዳይሆን የከፋ እንዳይሆን አድርጎታል የፖለቲካው ሁኔታው የተበላሸው የፖለቲካ ሁኔታ በመጥፎ የኢኮኖሚ ሁኔታ ተደግፎ ይሆን ነው ጭራሽ እድገት የሚባል ነገር ባይኖር ነው ህዝቡን ሊያስተሳስር የሚችል መሰረተ ልማት ባለፉት 27 አመታት ባይገነባ ኖሮ አሁን የተከሰተው አደጋ በጣም ቀድሞ ይከሰት ነበር ውጤቱም ካሁን በብዙ እጥፍ የከፋ ይሆን ስለዚህ አንድ ልዩ ሚና የነበረው ጉዳይ ይሄ ይሄ ፖዚቲቭ ሚናው ነው ኔጌቲቭ ሚናም አለው ስርዓቱ 
የልማት እድገትንና የመስረተ ልማት እድገትን ብቻ ያገር ግንባት ግንባታ ሂደት ዋና መመዘኛና ማስተጠሪያ ማስተጠሚያ መሳሪያ አድርጎ ማየቱ ለችግሩ አስተዋል ከዚህ ጋር በተጨማሪ አሁን በሀገሪቱ የታየው ለውጥ የሚፈልግ ቢሆንም በለውጡ ሂደት የሚታዩ ተቃርኖዎች ደግሞ ሊታረቁ እንደሚገባ ፕሮፌሰር መድኃኒት ታደሰ ገልጿል በፎረሙ ላይ አሁን ባለው ሁኔታ ወደ ምርጫ እንሂድ ነው ይላል ያለው ሌላው ትልቁ ኃይል ለውጥና ዶክተር አብየ ነደግፋለ የሚለው ኃይል ደግሞ የሽግግር መንግስት ነው ይላል ያለው እነዚህን እነዚህ አብረው ሊሄዱ አይችሉም ዞሮ ዞሮ ወደ ግጭት ወደ ፍልሚያ ነው ምንገባው ማለት ነው እነዚህ ትላልቅ አቅጣጫዎች ግልጽ የሆነ ስትራቴጂ ሳይቀመጥባቸው ነው እየተጓዝን ያለነው እሱ መፈተሽ ያለበት ይመስለኛል እንደ ሪፖርተራችን ገብረእግዚአብሔር ኃይሉ ዘገባ አምባሳደር ወንድሙ አሳመነው ደግሞ ለተናገሩት የተፈጠረውን ለውጥ ውጤታማ ለማድረግ የኢትዮጵያ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች ሊተሳሰሩበት የሚችል ተግባራት ሊከናወን ይገባል ብለዋል እንደዚሁ በተረጋጋ ማኔጅድ በሆነ መንግስት ሳይሆን ልክ እንደ ጎርፍ የመጣ ስለሆነ ብዙ የሞተውም የቆሰለውም ህይወት ያለውም ሁሉም ተራርጎ የመምጣት ነገር አለው ለዚህ ነው አሁን ብዙ ጥያቄዎች የሚምጣቱ ጥያቄዎች ሳይቀር በለውጡ ሂደት ውስጥ ያየን ያለ ነው ራሱ ፖለቲካል ስታብሊሽመንቱ ኮሀረንስ ያለው ምክንያቱም ተግባብቶ ከሁሉም ችግሮቹ ጋር ይሄ ነገር ለውጥ ነው ለትግራይ ህዝብ ለኢትዮጵያ ህዝብ የሚጠቅመው ነገር ምንድነው ይሄን ለውጥ ማኔጅ ማድረግ ነው ወደ ትክክለኛ መስመሩ እንዲገባ ማድረግ ነው የውጭ ዜና የሶማሊያ ጦር 87 ያልሸባብ ወደ ወርዳዎች የተከስተው ግጭት ስካውል መረጋጋት አለመቻሉን ተወጆች ተናገሩ በስፍራው ተማራው የሀገር መከላከያ ሰራዊት ወበኩሉ ግጭቱን ለማስቆም ከህزبው ባለፈ የሁለቱ ክልል መንግስታት በትክክለኛ ሰራው ይገባል ተብሏል ዮሐንስ ፍሳ የኢትዮጵያ ሶማሊና የኦሮሚያ ክልል ከመዋሰኑባቸው በርካታ ከባቢዎች መካከል ምስራቅ አረርጌና የፋፋን ዞኖች ተጠቃሽ ናቸው ኦሮሚያ ክልል ምስራቅ አረርጌ ዞን ጭናቅ ሰኖርዳና የኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል ፋፋን ዞን ቱሉ ጉሌዶ ረዳ ደግሞ የሁለቱ ክልል ህዝቦች በጋራ ለረጅም አመታት ተዋልዶ ጭምር የሚኖርባቸው አካባቢዎች ናቸው ነገር ግን ባለፉት ቅርብ ጊዜያት በሁለቱ ክልል አዋሳኝ ወረዳዎች ላይ የተከሰተው ግጭት የሰውየውታ ጥፍቷል የንብረት ጉዳት ማድረሷል በርካታ ዜጎችም ከቀያቸው እንዲፈናቀሉ ምክንያት ሆኗል ይህንን ተከትሎ ኢቲቪ ችግሮች ተከስተዋል በተባሉባቸው ስፍራዎች ተዛውሮ ተመልክቷል በዚህ መሰረት በኦሮሚያ ክልል ጭናቅ ሰኖርዳ ካሉት 49 ቀበሌዎች የተወሰኑትን እንዲሁም በኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል ቱሉ ጉሌዶ ረዳ ካሉት 120 ቀበሌዎች በከፊል ተዛውሮን ተጎጂዎች ማናገረናል ታ አኖጎ መሸደስ ከኩህ ሸይ አናጋሻ አባሃን መርከ ለያጎ አሁንኛ 3 አመት ችግር ላይ ነበርን ከሶስቱ አመት አንደኛው አመት ግጭቱ ትንሽ ነበር ሁለተኛው አመት ላይ ግን ኃይለኛ ግጭት ነው የነበረው አሁን ከኛ ቀበሌ በአንድ ቀን 700 ፍየሎች ተወስዷል ሌላ እህላችልና ንብረታችን ተወርሷል በዚህ ግጭት የቆሰሉ ወደ ከተማ ገብቷል ብዙ ሰዎች ደግሞ ሞተዋል እናም ብዙ ችግር ነው ደረሰብን አሁን ወር በተስ ጉዳይ ኢሉ ሞተ ጋታሪ እኛ ከቂያችን ተፈናቅለን ነው ወደዚህ ቦታ የመጣ ነው ይህች ያስኳትን ህጻ ልጅ ወልድኳት ሜዳ ላይ ነው ድሮ ሁለታችንም አብረን በፍቅር ነው سنኖር የነበረው አሁን እንደዚህ ሞናችን ያሳዝናል ይህም ድርጊት በፍጹም መቆም አለበት ጭፎ ምን ነኝ ገኛስ ንግ ጉበን ቢዝንጋ ገኛ ተቀፈ ጫወነ ቶሪ ትገለከ ዘሪ ፍጣኒ ቤታችን በሙሉ ተቃጥሏል የዘራ ነው ማሽላ ሙሉ በሙሉ ወድሟል የሰው ህይወትም ጠፍቷል መከላከያ ከገባ በኋላ በጥቂቱም ቢሆን አሁን ሰላም አግኝተናል የጸጥታ ኃይል ከዚህ ከተነሳ ግን አሁን መልሰን ስጋት ላይ ነው ልቃለን የሆትና ንብረት ላይ ከፍተኛ ጉዳት ያደረሰ ያለውን ይህን ግጭት መነሻውና የችግሩን ልባት በተመለከተ የሁለቱን ወረዳዎች ጸጥታ ሐላፊዎች አናግረናል ግሪብ ያርሶ ማኺ የጃርሶ ሆነ የገሪጎ ሳባላት አይደሉም ይህንን ጥፋት እየፈጸሙ ያሉት ይልቁንም ይጥፋት እየተፈጸመ ያለው ከጀርባ በሚንቀሳቀሱ ሌላ አካላት አማካኝነት ነው ያም ቢሆን ግን ከሁለቱ ወገን እየተጎዳ ያለው ምንም የማይያውቀው ንጹህ ሰው ነው እዚ አንድ ላይ የምኖሩት ሰላም ፈላጊ ህዝብና ሰላም የማይፈልጎ ሰላም የማይፈልጎ ኃይል ነው ህዝቡ እየበጠበጠ ያለው የዚህ ነው አሪም አይደለም ከሌላ ቦታ የመጡ ናቸው ህዝቡ እየበጠበጠ ያለው 
ይሄን ይሄን ይሄውት ምጣፍታል ምብረት ምንድነው አለ ምንም ምብረት ያቀርባቸው የለም በሁለቱም እዛ ምብረት ተወደመ እዚህ ወድማል ምንድነው ሌላ ሌላ ተሊኮ ያለው ነገር ነው እዚህ ያበጣበጠው ያሉት በደቡ ምስራቅ እዝ 13ኛ ክፍለ ጦር የሰዋብ ታመራር ቡድመሪ ኮሎኔል ተክላይ ገብረገርግስ በበኩላቸው በአካባቢው የተከሰተውን ችግር ለመፍታት የጸጥታ አስከባሪ አካላት ቢሰማሩ ችግሩ ተለዋዋጭ መልክ ያለው በመሆኑ እስካሁን ማስቆም አልተቻለም ይላሉ ከሳምንት በፊት አምስት ስድስት ቀን በፊት ቀድም ዳርኩት ከሶማሌ ከግሪጎሳና ከጃርሶ ከኦሮሚያ ከጭናግሰን ወረዳ 15 15 አርገን አስማማን ከተስማም በኋላ ከ ከዚህፊት ግሪያ የፈጸሙ ሰዎች አሉ ከናንተ ጎሳ ያሉ ሰዎች አውጥሉም ሎ ከግሪዎች ለጃርሶች ተነገሩና እሺ የተኮሰዎች አጣርተና አቀርባለን ኢሜል ሐሳብ ይዞ ነው የና ሐሳብ ይዞ ሊያጣሩ ፕሮግራም ይዘ ነበር ከተናንተ ነው ወዲያ ከተናንተ ነው ወዲያ ፕሮግራም በያዝበት በዚህ ለመጣራ እንደገና ተኩስ ነው የተነሳ ተኩስ ተነሳና ከጃርሶ ከሶማሌ ከኦሮሚያ ከጃርሶ ወደ አራት የሞተ ወደ ሁለት የቆሰለ ወደ ስድስት አካባቢ ከሳራ ጋጥመዋል ከሶማሊያ ከግሪ ደም ሁለት የሞተ ሁለት የቆሰለ ተመሳሳይ ሀጋጥመዋል አሁን ማልቆመም ነው በዚህ መቀጠር ግን ወደ ባስልቅል ያስከትል ይችላል እኛ ግን ስራችንን እየቀጠል ነው ከናንተና ትንሽ ጋር ብሎ ወለ ነበር ዛሬ ሊቀጥል ይችላል ነገ ሊቀጥል ይችላል እየተቃየረ ነው ያለው ሁኔታውና ቆመዋል ለማለት ግን ነው ችግሩን ዲቆምና ሰላም ለማውረድ ካስፈለገ ሁሉም የሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት በሰከነ መልኩ ሊመክሩበት ይገባልም ብለዋል ማህበረሰው ራሱ ሰላም ሊመጣ ሁለቱ ማህበረሰብ በትክክል መስራት አለባቸው ግን ደሞ እነሱም ክልሎችም በወገቡበት ቃል መሰረት ዞን መስተዳድር ወረዳ መስተዳድር እስከበድ ያለ መስተዳደራቸው በትክክል እየሰሩ ነው መፈተሽ ያለባቸው ከሽማግሌዎች ጎን ከመከላከያ ጎን ሆኖ እንዲሰሩ ይሄ ከያካዊም ያለ ወደ ስራውት የሚተኮስ ያለ መሳሪያም የማቆም ስራ እንዲሰሩ ትልቅ ስራ ይጠይቅባቸዋል እኛ ግን ያው እንሰራው ለሰራ ግን አጣናክራን ታላ ህዝቡና መስተዳደር አካላችን ግን በዚህ እንዲያግዙ ነው መድክታችን እናስተላልፍ እጭናክሰንና ቱሉ ጉሌ ዶሮዳዎች የተከሰተው ግጭት አሁንም በሁለቱም በኩል ለዜጎች ህይወት መጥፋትና ከቂያቸው መፈናቀል ምክንያት መሆኑን ቀጥሏል ይህ ችግር እንዲቆም ደግሞ የሁለቱ ክልል መንግስታት በመነጋገር ለባት ሊሰጡም ይገባል የፌደራል ጠቅላቃቤ ህግ በወንጀል ምክንያት በመርመራ በክስና በፍርድ ሂደት ላይ ያሉ ዜጎችን በመህረ ተዋጁ ከመልቀቅ በተጨማሪ በማርሚያ ቤቶች ጉራጅ ድረሰባቸው ዜጎች ለመደገፍና የስልቦና ችግሮች ለመቅረፍ እንደሚሰራ አስተዋቀ። ጀሉ ማርሚያ ቤት ነው መርመራ ላይ ያለ ፖሊስ ጋር ነው ከዛ በፊት ነው የት ነው የሚለው ነገር የመጀመራው መለየት ተጋቢ ይሆናል ለስርዓታችንም አጋጅ ለስለሚሆን ማለት ነው። ሁለተኛው ይሄን ነገር አረጋግጠን ቀድም ባልኩት ሂደት ውስጥ በተለይ በመንግስት እጅ ውስጥ የተፈጸሙ ስለሞናቸው ከተረጋገጠ እና ከለየን ለመንግስት የውሳኔ ሐሳብ እንደቀርባለን ግን አሁን ቀድሚያ ሰተን እየሰራን ያለ ነው የት ነው የተፈጸመው ማን ነው የተፈጸመው እንዴት ነው የተፈጸመው የሚለው ነገር በመስራት ላይ ነው ምንገኘው ይሄን ካረጋግጥን በኋላ ለመንግስት የውሳኔ ሐሳብ እናቀርባለን ማለት ነው። እነዚህ ዜጎች በዚህ ሂደት ውስጥ እነዚህ አነጥቃት ውስጥ ወይ ደግሞ ችግር ውስጥ ገብቶ ከሆነ መድረግ ያለበት ነገር ምንድነው የሚለው የተሰራ ያለበት ሂደት አለ እሱ ግዜው ሲገልጽ ሲደርስ እንገልጻለን ማለት ነው። በተለይ ከፍተኛ ጉዳት የደረሰባቸው ዜጎች በመንግስት መታገዝ አለባቸው። ሳይኮሎጂካሊም ተመልሰው ሊታከሙ እና ሊደገፉ የሚገቡበት ሂደቶች ከዛም ባለፈ የሚደረግ ነገሮች ካሉ መታየት አለበት የሚል አቋም ነው ያለን እንደ ተቋም ይሄ ግን ለመንግስት የውሳኔ ሐሳብ አቀርበን በመንግስት የሚታይ ነው ሄዶ ሄዶ በመንግስት በኩል ያለው ሁኔታ እና ፍላጎት እነዚህ ነገሮች አጥርቶ እንዲቀርብ ነው የተሰጠንም አቅጣጫ ማለት ነው በመንግስት በተጨማሪም ዋና አቃቤ ህጉ እንደተናገሩት በማረቢያ ቤቶች ናቸው የተባለው አድራሻቸው በትክክል የማይታወቁ ዜጎች ናቸው ዜጎችን የማፈላለክ ስራ እንደሚከናወን የተናገሩት ሁለተኛ አሁን የተነሳ ያለ ነው ያለው በማረቢያ ቤት ውስጥ በሚወጡበትና እዛ ውስጥ ያሉት ነው ከዛ ውስጥም ያሉ ሊኖሩ ይችላሉ ስለዚህ እሱም መሰራት ያለበት ነው ምናልባት አካሉ ይጎደለ ተጨማሪ እንደ ሰው ማግኘት የሚገባውን ሰው ሳይገኝ ቀርቶ ሊሆን ይችላል 
ባለፉት አመታት በአግራችን ውስጥ በነበረው ሂደት የጠፉ ስካውን ድረስ የሚያልተገኙ ሰዎች አሉ እነሱንም አካቶ ማለት ነው ስለዚህ እሱን እየሰራ ስለሆነ ግዜው ሲደርስ ለህዝቡ እንገልጻለን ማለት ግን አሁን ማን ነው የፈጸመው በነጋብ ነው የተፈጸመው ምንድነው ከዚህ ምን ማረውና ማስተካከል የሚገባ የሚለውን ነገር እየሰራን ያለንበት ነው ሪፖርተራችን በቀለ ተመስገ እንደዘገበው በማርማቤቶች በሕጋ ጥላ ስር የሚገኙ ዜጎች ላይ ጉዳት ያደረሱ አካላትን የማጣራ ስራ እየተከናወነ መሆኑን ዋና ቃቤብኩ ገልጿል ከዚሁ ጋር በተያዘ የፌደራል ተቅላቃቤ ህግ የመረታዋጁን አስተጋባብር አስመልክቶ በሰጠው መግለጫ በዋጁ የሚካተቱ ዝርዝር የወንጀል አይነቶችን አስቀምጧል ባልደረባችን መቅደስ ተራሁን ጥቂቶቹን ታስመልክተናለሽ የመህረታዋጅ 1096 ዝባር 2010 መሰረት የመህረት ህጉ የሚያካትታቸው የመህረታዋጅ የሚያካትታቸው ጉዳዮችን በጥቂቱ ለምመልከት እንሞክራለን እንግዲህ በተጠቀሱት የወንጀል ዝርዝሮች ውስጥ ምርመራ የተደረገባቸው ወይንም ፋይላቸው ተይዞ ገና ምርመራ ያልተደረገባቸው ጉዳዮች እንዲሁም ክስ ተመስርቶባቸው በሂደት ላይ ያሉና የጥፋተኝነት ውሳኔ የተላለፈባቸው ፍርድኞችን ጨምሮ እነዚህ እንግዲህ በመህረት አዋጁ መሰረት ማለት ነው ወለተኛ የመረታዋጁ የተፈጻሚነት ወሰኑ በክልሎች ብቻ አይደለም በመላ ሀገሪቱ በመላ ኢትዮጵያ ተፈጻሚ ይሆናል ከውጪ ያሉ የተለያዩ የውጭ ሀገራት የሚገኙ በዚህ የመረት አዋጅ ተጠቃሚ ለመሆን የሚመጡ የትኛውም ግለሰብ በየትኛውም የሀገሪቱ አካባቢ ምረት የማግኘት መብት አለው ሌላው እንግዲህ የጊዜ ገደብ ተቀምጧል የጊዜ ገደቡ ከግንቦ 30 2010 ዓመተ ምህረት በፊት በተፈጸሙ ወንጀሎችን መሰረት በማድረግ ብቻ የሚሰራ እንደሚሆን ነው ሌላው እንግዲህ የወንጀል አይነቶቹ በወንጀለኛ መቅጫ ህግ ስር እንዲሁም በጸረ ሽብር አዋጁ በግለሰብ ደረጃ ይሁን በደረጃስ ደረጃ የተከሰሱ እንዲሁም በአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ወቅት በመጀመሪያውና በሁለተኛው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ወቅት ተከሰው ፍርድ የተሰጣቸው ወይንም በመርመራ ላይ ያሉ ወይንም ደግሞ ፍርደኞችን የሚያጠቃልል ይሆናል እንግዲህ የወንጀለኛ መቅጫ ህግ ላይ ወደ 11 ነጥቦች ተጠቅሰዋል ጥቂቶቹ ለመጥቀስ መወከራለሁ ህገ መንግስታዊ ስርዓትን መናድ በሚል ስር እንግዲህ በሁከት በአመጽ እንዲሁም በአድማ ላይ ተሳትፋቸዋል ተብለው ፍርድ የተሰጣቸው ወይንም የተጠረጠሩ ግለሰቦችን ይመለከታል የባለስልጣናትን ተግባር ማወቅ የትጥቅ አመጽን ማድረግ የሀገር አንድነትን ማፍረስ ኩብለላና ስለላን የመሳሰሉ ወንጀሎች በወንጀለኛ መቅጫ ህግ ስር ከወንጀለኛ መቅጫ ህግ መሰረት ከ238 በታች ባሉት ስር የተጠቀሱ ናቸው እነዚህ ምህረት ያሰጣሉ ተብሎ ተጠቅሰዋል ሌላው እንግዲህ በምህረት የማይመለከተው ተብሎ የተጠቀሰ አንድ ጉዳይ ያለ በጸረጽ ሽብር አዋጁ ይሁን በጸረጽ ሽብር አዋጁ እንዲሁም በ ወቅታዊ ጊዜ በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ወቅት ከተፈጸሙ ወንጀሎች መካከል በእጁ የሰው ህይወት የጠፋበት ሰው በወንጀለኛ በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ወቅቱን ይሁን በጸረ ሽብር አዋጅ ተከሶ ነገር ግን በእጁ ላይ የሰው ህይወት የጠፋበት ሰው በመረት አዋጅ እንደማይጠቅመል በልዩነት ተጠቅሷል ከዚህ ባሻገር እንግዲህ በሌሎች ወንጀሎች በአስገድዶ መድፈር በሰዎች ህይወት ማጥፋት በንብረት ዘረፋና በሌሎች ወንጀሎች ተሰማርተዋል ተብለው ውሳኔ ተሰጣቸው ወይንም በመርመራ ላይ ያሉ የትኛውም አይነት ኬዞች ከዚህ የመረት አዋጅ ጋር እንደማይገናኙ ተጠቅሷል የጋምቤላ ክልል 